Evo, draga braćo i sestre, vreme je da započnemo evo, sa ovim našim međunarodnim biblijskim satom. It's time, brethren, to uh, begin our international Bible study class. Uh, imat ćemo, dakle, najavljeni govor i gostujućeg predavača, uh, brat Wes Kramer, Kramer iz, dakle, uh, Connellsville Bible Students Ecclesia, odnosno Connellsville uh, Skupštine Bibli Israživača Biblije. And uh, we will start our session with the hymn 183, znači započet ćemo sa himnom 183, uh, pa vas samo molim za vaše kamere isključite i kamere i zvučnike, jel? Znači kamere i mikrofone. Please turn off your cameras and your audios. Thank you so much. And we will start with him 183 watchfulness. Turn off your audios, brethren, please. Ok, <clears throat> sada ćemo imati znači, uvodnu molitvu. Sestra Eva, možemo zamoliti tebe za uvodnu molitvu s tim da ćemo prevoditi na engleski. Sestra Eva from our class will open with the uh, session with the prayer with the translation on English. Sestra Eva, samo uh, uključiš si mikrofon i dakle, uz prijevod na engleski možeš uh, se pomoliti. Oče nas sve mogući na stvoritelju. Our almighty uh, father, our creator. Koji si na nebesima, nek se sveti ime tvoje. Who are in heaven, hello be your name. Neka dođe tvoja volja. Let your will be done. Kako na nebu, tako i na zemlji. Upon the earth as it is done in heaven. Dragi oče, budi uz nas sa svojim svetim duhom. Dear Father, be with us with your Holy Spirit. Vodi nas putem pravednosti. Guide us uh, through the right, uh, to the path of righteousness. Da se čvrsto držimo puta, da ne posustamo. That we... Uh, Stay firm and uh, firm hold to your way. Zahvalni smo za tvoje vodstvo. We are very grateful to you for your guidance. Za tvoje pouke. For your instruction. Koje nas nikad neće izneveriti. Which are trustful. 
Oče, pomozi nam u ovim teškim trenucima. Father, help us in these perilous times. Svoji braći širom sveta. To all our brethren around the world. Blagoslovi ovaj sastanak i brata, braću predavača. Bless this meeting and the brother who will serve us as a guest speaker. Molimo te za tvoje vodstvo i mi ti ovu molitvu upućujemo preko našega dragoga kralja Isusa Hrista. Amen. We pray that this session be in your hands and we pray all of this in the name of our King Jesus Christ. Amen. Hvala, sestra Eva. Sada možemo slobodno svoj mikrofon isključiti. To je, dobro, budemo ga zatvorili. Evo, hvala lijepo. Još jednom sestri Evi. Dakle, pred nama je najavljeni biblijski govor sa naslovom Četiri vjetra iz otkrivenja sedmo poglavlje. We now will have our talk which we announce the title is Four Winds from the Revelation Chapter 7. Our guest speaker is Brother Wes Kramer from the Connellsville Bible Students uh, from the United States. And uh, Brother Wes, the platform is yours. Okay, just uh, one final audio check here, Brother Miro. Is everything okay? Yes, everything okay. We are hear you very clear and good. Thank you. Greetings of peace to my dear brethren around the world. We thank God and we certainly thank the Croatian friends as well for this very special fellowship opportunity on another portion of the Lord's mind and will. Mir Boži svima, dakle i braći u Hrvatskoj i širom svijeta. Ovo je zaista vrlo jedna posebna prilika da imamo mogućnost da podijelimo dakle zajedno sa vama ono zašto smo utvrdili iz Svetog pisma da je Boži um, da je Boži način razmišljanja o ovoj temi. Dakle, od nas je zatražilo da govorimo o temi Četiri vjetra iz sedmog poglavlja otkrivenja. We first want to overview Revelation chapters 1 through 11. Najprije želimo napraviti pregled poglavlja, otkrivenja od prvog do jedanaestog poglavlja. Mi vjerujemo da će taj pregled ovoj našoj današnjoj temi dati jedan širi kontekst. Taj pregled će uključivati četiri dijela. And the responsibility for the entire revelation. Kao prvo ćemo dakle govoriti o autorstvu otkrivenja, znači ko je autor i dakle odgovornost da to otkrije. Secondly, the seven churches. Kao drugo govorit ćemo o sedam crkava. Third, the seven seals. Kao treće sedam pečata. And fourth, the seven trumpets. I četvrto, sedam truba. So let's consider the first point in our overview. Onda razmotrimo prvu, dakle, točku u našem pregledu. We see that the book of Revelation opens with the Apostle John being told who authored the book of Revelation. Mi vidimo da knjiga otkrivenje započinje, dakle, sa time ko je zapravo dao apostolu Ivanu to otkrivenje. He's also told who reveals it and what he, John, is to do with it. Dakle, rečeno mu je, dakle, komu je to otkrio, komu to otkriva i što on sad treba da radi sa time. We learned that God authored the entire revelation. Mi smo shvatili da je Bog zapravo autor cijelog otkrivenja. God then gave it to Jesus. Bog ga je onda dao Isusu. Jesus was responsible to reveal it. Isus je bio odgovoran da ga otkrije. Jesus then selects an angel to put God's message in code. 
Isus je onda koristio Božeg anđela da tu poruku sastavi u obliku jednog koda, znači u kodiranom obliku. The angel put the revelation in visions and symbols and delivered it to John. I anđel je onda otkrivenje stavio u vizije i simbole i to onda predao Ivanu. The apostle John was then told to write down all that he heard and saw in these visions. I onda je apostol Ivanu bilo rečeno da zapiše sve ono što mu je bilo rečeno i što je vidio u tim vizijama. Let's consider the second point in our overview. Razmotrimo drugu točku u našem pregledu. Jesus told John that there would be seven churches. Dakle, Isus je rekao Ivanu da će biti sedam crkava. We would also say seven stages in the development of the Christian church. Mi također kažemo da se tu radi o zapravo sedam ra faza razvoja kršćanske crkve. Jesus said that he would select a star for each stage. Isus je također rekao da će izabrati zvijezdu za svaku od tih faza. Each star was a special human agent or a special human light bearer that would guide the Christian church. Svaka faza je e, dobila znači tu zvijezdu odnosno posebnog ljudskog nositelja svjetla da ju vodi tijekom tog znači dijela te faze u povijesti crkve. The apostle John was to deliver Jesus messages to these special human light bearers. I dakle apostol Ivanu je rečno da svoju poruku znači prenese svakome od tih posebnih ljudskih nositelja svjetla. Each message identified conditions that posed a special threat or special danger during each stage of the church. Svaka od tih, znači sedmerih poruka tim sedmerim crkvama identificirala je posebnu prijetnju, ranjivost ili opasnost za tu fazu crkve. It's useful and helpful to remember that both the true church and the false church were growing together during most of the gospel age. Jako je korisno imati na umu u stvari da su tokom cijelog evanđelskog doba i prava i lažna crkva rasle zajedno. And of course the false church would have a negative influence on the true church. I naravno lažna crkva je imala negativan učinak na pravu crkvu. Jesus wanted each stage of the church to know where they were particularly vulnerable. Dakle, Isus je dakle naznačio za svaku znači fazu od tih crkvi gdje je ona posebno ranjiva. And he also wanted each stage of the church to know what they needed to overcome. I također, dakle, im je dao do znanja što trebaju da bi sada pobjedili tu znači prepreku s kojim se suočavaju. For example, Jesus wanted the Laodicean stage of the church to know that it was vulnerable to lukewarmness. Tako na primjer Isus je dao do znanja Laodicejskoj crkvi da je ranjiva na mlakost. He also wanted the Laodicean church to know what they needed to do to overcome. I onda je dao savjet Laodicejskoj crkvi što joj je potrebno da sada pobjedi tu prepreku. Let's consider the third point in our overview. Razmotrimo sada nadalje treću točku u ovom našem pregledu. A major portion of what John was given in vision pertains to the seven seals. Dakle, veliki dio onoga što je Ivanu uh, dato u otkrivenju se odnosi na sedam pečata. Each seal corresponds to that particular stage of the church. Uh, svaki od tih pečata odgovara toj fazi crkve. We might characterize Revelation chapters 4 and 5 as a long introduction to the seven seals. Možemo smatrati poglavlja 4. i 5. kao jedan dugački uvod za tih sedam pečata o kojima će se kasnije govoriti. In chapter 4, John is given a vision describing God in symbol. U četvrtom poglavlju Ivanu je data vizija gdje je znači sam Bog opisan simbolično. 
God is the author of the truths that were sealed up. Dakle, Bog je autor tih istina koje su zapečačene. In chapter 5, John is given a vision describing Jesus in symbol. U petom poglavnu Ivanu je data vizija Isusa, isto simbolično. Chapter 5 also explains why Jesus is the one who is worthy to open the seals. I to poglavlje također opisuje zašto je Isus dostojan da otvori te pečate. Chapters 6 and 7 describe each seal. Šesto i sedmo poglavlje opisuje svaki od tih pečata. Each seal contained information about the Christian church as a whole. Svaki pečat sadrži informaciju o crkvi općinito, znači kao jednoj cijelini. <clears throat> Each seal described the general conditions that would affect the truth the false church and the true church during each stage. Znači onda svaki od tih pečata znači opisuje opće uvjete koji utječu na istinu, lažnu crkvu i pravu crkvu. Examples of these general conditions include for example the transition from Judaism to Christianity. Uh, evo neki od primjera možda uh, je Dakle, bio, koji je opisan znači, u tim pečatima je prijelaz znači, sa judaizma na kršćanstvo. Another general condition that affected the church was the loss of appreciation of the ransom. Onda još jedno obilježje tih pečata je znači bio gubitak cijenjenja u odnosu na otkupninu. Another example of a general condition was the occurrence of the dark ages. Onda daljni primjer je događaj mračnih srednjih mračnog srednjeg vijeka. Yet another general condition was the corrupting influence of the papacy on the truth. Daljnji primjer je iskvarajući utjecaj papinstva na crkvu. And yet another general condition was papacy's crushing influence on the true saints. I daljnji isto primjer tih općih znači uvjeta je uh, tlačenje svetih od strane papinstva. Jesus loosing each of these seals represents understanding. Znači, uh, kada Isus otvara te pečete, to predstavlja razumijevanje. Particularly the understanding of the significance and the effect of each of these general conditions. Uh, znači, razumijevanje tih općih uvjeta el, koji utječu na crkvu. Let's consider the fourth and final point of our overview. R- razmotrimo sada zapravo četvrto i z- zadnje, zadnji dio uh, u ovom našem pregledu otkrivenja. Another major portion of what John was given in vision pertains to the seven trumpets. Znači, daljni veliki dio otkrivenja koje je bio dat Ivanu jeste sedam truba. Again, each of the seven trumpets corresponds to that stage of the church. Uh, isto tako, svaka od tih truba odgova, odgovara istoj numeriranoj fazi crkve. Each trumpet consists of a dispensational truth message. Svaka truba se sastoji od dispenzacijske poruke istine. Each message of truth affects the world in general. Svaka poruka utječe na svijet općenito. For example, the seventh angel trumpets his message during the seventh stage of the church that began in 1874. Na primjer, sedmi anđeo se oglasio sa sedmom trubom uh, dakle, od 1874. godine. The truth on every subject since 1874 has changed and reshaped the world on every conceivable level. Istina o svakoj temi od 1874. godine promijenila je i preoblikovala svijet na svim razinama. 1874 is when the kingdom of this world became Jesus. 
Naime, od te godine je kraljevstvo ovog svijeta postalo Isusovo. 1874 began the transition from Satan's administration to Christ's administration. Znači, te godine je započeo prijelaz sa Sotonine uprave na Kristovu upravu. The truth on every subject since 1874 has dramatically reshaped governments. Istina o svakoj temi od te 1874. godine je promijenila i preoblikovala svaku vladavinu. The truth on every subject since 1874 has redefined what is acceptable human behavior. Također se od tada redefiniralo što je prihvatljivo ljudsko vladanje, a što nije. The truth on every subject since 1874 has reshaped social customs. Također su se preoblikovali društveni običaji od te godine pa nadalje. Isto znači istina o svakoj temi je tome doprinijela. So the trumpets show us the impact that dispensational truth has had on the world in general. Dakle, onda trube, znači pokazuju kako, znači istine za to razdoblje su imale učinak općenito na dakle događaje u svijetu, na kretanja i tendencije u društvu. Now with this broad context surrounding the four winds, let's consider Revelation chapter 7. Evo sad sa tim znači širim kontekstom uh, naše teme o četiri vjetra razmotrimo sedmo poglavlje otkrivenja. The topic of the four winds is part of the sixth seal that Jesus opened. Dakle ta tema o četiri vjetra je zapravo uh, sastavni dio šestog pečata kojeg je Isus otvorio. Again the seals pertain to the impact of general conditions on the Christian church. Znači, opet ponavljamo, uh, pečet je znači utjecaj istine na kršćansku crkvu. Opisuje znači utjecaj istine na kršćansku crkvu. Let's read Revelation chapter 7 verses 1 through 3. And brother Mira, I'll read all through this and then you can translate. Okay, okay thank you. And after these things, I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth neither the sea nor the trees till we have sealed the servants of our god in their foreheads. Dakle čitamo otkrivenje sedmo poglavlje prvi do treći redak. Nakon toga ugleda četiri anđela gdje stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri zemaljska vjetra da vjetar ne puše nad zemljom ni nad morem ni nad ikojim drvetom. I ugledah nekog drugog anđela gdje uzlazi od sunčeva istoka s pečatom Boga živoga i povika on jakim glasom onoj četvorici anđela kojima bijaše dano da naude zemlji i moru, rekavši, nemojte uditi ni zemlji, ni moru, ni drveću, dok ne opečatimo sluge Boga našega na njihovim čelima. Revelation chapter 7 Verse one begins with after these things. Dakle, prvi redak započinje sa izrazom nakon toga. We might ask ourselves exactly what things is John referring to. Možemo se pitati nakon čega, na što to Ivan misli. We believe the answer is the things mentioned earlier in the sixth seal. Mi vjerujemo da se to odnosi na stvari koje su opisane u šestom poglavlju, gdje se dakle govori o šestom pečatu. These things are the great earthquake of Revelation 6:12 and its effects. Dakle, riječ je o <clears throat> velikom potresu e, iz otkrivenja 6:12 i o njegovom učinku. The great earthquake is the French Revolution that began in 1789. And lasted until 1799. Veliki potres je francuska revolucija 
koja je trajala od 1789. do 1799. A literal earthquake is the perfect symbol of the French Revolution and its effects on 18th century France. Uh, doslovni potres je stvarno prikladan simbol onoga što je francuska revolucija učinila francuskoj u to vrijeme. A literal earthquake arises from unstoppable forces from within the earth. Znamo da doslovni potres obično uh, on dramatično preoblikuje površinu zemlja, a počinje iznutra, dolje iz dubine. It's helpful to know that These are inside forces and not outside forces. Znači, riječ je o unutarnjim silama, ne izvanjskim. These inside forces emerge from the deep within the earth to the surface. Znači, one iznutra idu gore prema površini. Te sile se oslobađaju. And they dramatically reshape the surface of the earth. I dramatično preoblikuju površinu zemlje. That's exactly what the symbolic earthquake, the French Revolution, did in France. I to je upravo ono što je francuska revolucija kao taj simbolični veliki potres učinila za francuski život u to vrijeme. The French Revolution arose from within the French nation. Znači, francuska revolucija je znači, ustala iznutra, znači iz, iz uh, francuske nacije. This was not an attack or an invasion from some other nation. Znači, nije bilo uh, riječ o napadu ili agresiji neke izvanjske sile ili nacije na Francusku. And this revelation, this revolution quickly reshaped nearly every aspect of life in France. I ta francuska revolucija je za veoma kratko vrijeme preoblikovala gotovo svaku sferu života u Francuskoj. The battle cry of the French Revolution was liberty. Bojni poklič Francuske revolucije bio je sloboda. The common people wanted freedom from oppression and tyranny. Obični ljudi su zahtijevali slobodu od ugnjetavanja i tiranije. Enlightenment was what fueled the revolution. Prosvjetljenje je bilo gorivo koje je zapalilo revoluciju. The common people were enlightened about religious, civil and social oppression. Znači, obični ljudi bili su prosvjetljeni s obzirom na političku, vjersku i svaku drugu, uh, dakle ogavnost, iskvarenost i dakle tlačenje kojima su bili izloženi. The common people rose up in revolt. I obični narod je onda ustao i došlo je do bunta, do ustanka, jel? The ten-year revolt was largely a series of bloodless reforms. I tih deset godina, dakle toga ustanka, je bilo deset godina krvavih reformi. A few of these years were bloody, such as the reign of terror that lasted about a year out of the ten years. Dakle, uh, od tih deset godina, jedna godina je bila posebno krvava. The people threw off their monarchical government. Uh, ljudi su zbacili tadašnju monarhističku vlast. They threw off their social system. Također su srušili ta- tadašnji društveni sistem. They threw off the papacy. Zbacili su papinstvo. Historians put it this way. Povisničari to opisuju ovako. Old France fell. Stara Francuska je pala. Old France was replaced by a new civil, social and religious structure. Znači, nova, stara Francuska je bila zamijenjena sa novom uh, vjerskom, društvenom i znači uh, tom, a potpuno nova znači struktura društvena je, je nastala. Our immediate interest in the French Revolution is the impact that it had on the Christian Church in general. Naš dakle, interes za francusku revoluciju je, znači, kakav je ona učinak imala na kršćansku crkvu općenito? We remember that this French revolution is part of the sixth seal. Dakle, sjećamo se, francuska revolucija je dio šestog pečata. The French people initially 
threw off not only papacy. Uh, francuski narod, dakle francuzi uh, nisu uh, odbacili samo papinstvo od, is, na, 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 na početku te revolucije. Ja. But they went on to an extreme and actually threw off Christianity. Nego su otišli toliko u krajnost da su odbacili kršćanstvo u potpunosti. Revelation chapter 6 verses 12 and 13 tell us that the New Testament and the Old Testament were essentially rejected. Dakle, otkrivenje 6. poglavlje 12. i 13. redak nam pokazuju da su i stari i novi zavijet bili u potpunosti odbačeni. Religious leaders became worldly and political and social. Vjerski vođe postali su svjetovni, politički, društveni. The rejection of Christian truth presented a great trial to the Lord's true saints. I to odbacivanje, znači uh, sveobuhvatno odbacivanje el kršan, kršanske istine je sigurno otežalo pravim svetima situaciju. The church becoming more worldly made it difficult for the true saints to make their calling election sure. Dakle, crkva je postala više svjetovna i to je onda otežalo stvarno svetima da učvrste svoj poziv i izbor. Let's now return to a more detailed consideration of verses 1 through 3. No, sad se vratimo na dakle, otkrivenje sedmo poglavlje, prvi do treći redak i da malo detaljnije proanaliziramo sada te redke. As we mentioned, these things are the French Revolution and the increased difficulty that it placed on the Lord's saints to be faithful. Dakle, tu smo vidjeli, dakle, ovaj izraz nakon toga se znači odnosi na tu francusku revoluciju, šesti pečat, jel, i poteškoće koje to znači onda povećalo, posebno svetima, otežalo situaciju, znači da im nije bilo lako da učine svoj poziv i izbor sigurnima. The French Revolution had limits. Francuska revolucija je imala svoje limite ili granice. The Lord did not permit the French Revolution to extend beyond 18th century France. Znači, gospodin nije dozvolio da francuska revolucija se proširi iz francuske 18. stoljeća na druge zemlje. So in other words, the Lord stopped the spread of this revolution to other areas. Znači, drugim riječima, gospodin je spriječio širenje te revolucije na druga područja. However, a global earthquake pictured by the French Revolution, we believe is the last phase of the great time of trouble. Međutim, veliki potres, mi vjerujemo, jeste u stvari uh, posljednja faza velikog vremena nevolje, dakle nešto što je neposredno pred nama. We might also label this great time of trouble as a great time of transition. Mi možemo nazvati to veliko vrijeme nevolje sa dakle prijelaz iz sadašnjeg zlog svijeta, znači tranzicija. That global earthquake will end with the elimination of all systemic and institutional evil. Dakle, taj veliki potres kojeg očekujemo će zapravo učiniti kraj svemu institucionaliziranom zlu. We might call this a great institutional purgatory. Možemo to nazvati velikim uh, čistilištem što se tiče institucija ljudskih na zemlji. Ja. Yet the Lord is not going to permit this climax to occur until after the body of Christ is complete. No, gospodin neće dopustiti da se taj vrhunac desi sve dok Kristovo tijelo ne bude bilo dovršeno. The Lord's top priority is the full development of the Christ. Znači, njegov glavni cilj je da se znači, u potpunosti razvije Kristovo tijelo. To je njegov primarni cilj, gospodinov. The Lord is not going to permit anything to interfere with the full development of the Christ. Znači, on neće dopustiti ničemu da se umiješa, znači, u razvoj novog stvorenja. That's the essence of the message from Revelation 7, 1 3. I to je u biti osnova ili bit poruke iz sedmog poglavlja otkrivenja od prvog do trećeg redka. Completing the body is the Lord's top priority and nothing znači, interferes. Znači, 
njegov glavni ili primarni cilj je da se završi znači, Kristovo tijelo, da se novo stvorenje znači, oformi, a onda nakon toga znači, puštanje ta četiri vjetra. Ja. As we read through the first three verses, we see the number four several times. Kad smo čitali ove redke od 1 do 3, nekoliko smo puta primijetili da se dakle spominje broj 4. Four angels. Četiri anđela. Four corners. Četiri kraja zemlje. Four winds. Četiri zemaljska vjetra. We believe that four means complete. Mi vjerujemo da četiri predstavlja potpunost. We also see a reference to angels. Također vidimo ukazivanje na anđele. Angels are messengers or agencies. Dakle, anđeli su glasnici ili zastupnici. These angels or agencies can be animate or inanimate. I, I ti dakle glasnici ili ti zastupnici ili ta sredstva koja gospodin koristi mogu biti živa ili neživa. We believe that the four angels are all of the agencies that the Lord commands to carry out his will relative to the end of the present evil world. Mi vjerujemo da četiri anđela su sva sredstva koja gospodin koristi za okončanje sadašnjeg zlog svijeta. The literal earth, the literal earth, as we know, is a solid structure. Kao što znamo, doslovna zemlja je čvrsta struktura. So the symbolic earth, we understand, is a symbol of structured society. Stoga simbolična zemlja je zapravo, znači, utemeljeno ljudsko društvo. There are four corners or four parts to our structured society. Postoje četiri kraja zemlje, odnosno četiri dijela od kojeg se ljudsko društvo sastoji. Political, financial, religious and social. To su politički, financijski, vjerski i društveni. All four of these corners were built under Satan's influence. Sva četiri su izgrađena pod Sotoninim utjecajem. The four winds of earth symbolize the strife upon the earth. Četiri zemaljska vjetra predstavljaju sukobe na zemlji. The strife affects all four segments of structured society. Sukobi pogađaju sva četiri segmenta strukturiranog društva. The demons are also a part of the four winds of earth. Demoni su također dio ta četiri zemaljska vjetra. We understand that the demons are the invisible force behind the strife. Mi vjerujemo da su demoni nevidljiva sila koja stoji uh, u pozadini tog sukoba iza, iza kulisa. The Greek word from which the English word holding is translated means control. Dakle, ova riječ di kaže da anđeli zadržavaju, um, ta grč, na grčkom ta riječ znači kontrola. The word holding does not necessarily mean total prevention or total absence of strife. No, to ne znači nužno potpunu prevenciju uh, ili potpunu odsutnost sukoba. The Lord is controlling all the agencies that regulate the degree and the timing of the strife on structured society. Dakle, on kontrol, gospodin kontrolira, znači, uh, te elemente i te, te sile i njihov stupanj djelovanja, jel? Drži, znači, pod kontrolom, on ih kontrolira. We notice that there is a reference to the four winds of earth and also the wind. E, također zapažemo, spominju se četiri zemaljska vjetra i spominje se vjetar. It's important to distinguish between the two. E, jako je važno napraviti razliku između tog dvoga. The singular wind is a whirlwind. E, ovaj vjetar koji je u jednini, kao što vidite, to je zapravo vihor. In modern times we can think of this whirlwind as a global hurricane. Uh, u našo suvremeno vrijeme možemo o tom vihoru uh, razmišljati kao o jednom 
globalnom uraganu, velikom uraganu. Interestingly, a literal hurricane is produced when four atmospheric elements all come together. Vrlo je interesantno da doslovni uragan nastaje kada se četiri atmosferska elementa kombiniraju. This is what weather experts or meteorologists tell us. To je ono što nam dakle eksper izučavatelji stručnici stručnici za vreme meteorolozi kažu. Those four elements include low barometric pressure. Uh, ta četiri elementa znači uh, ovoga se odnose na znači donji atmosferski pritisak. Warm temperature. Uh, onda drugo je temperatura. Third is moisture from the ocean. Uh, vlažnost ili vlaga iz oceana je treći. And fourth is tropical winds. A četvrto su neki tropski vjetrovi. Now, these four conditions exist all the time in our world. Dakle, ta četiri elementa, ona postoje cijelo vrijeme u našem svijetu. But it's only when they come together ali that samo, produces the hurricane. Ali samo kad se spoje zajedno, onda proizvedu uragan. It's only when they combine that the hurricane results. Dakle, tek kad se kombiniraju, onda nastane uragan, jel? So the symbolic hurricane occurs when demons are permitted to exert their full influence on all four segments of structured society. So uh, simbolički uragan ili ovaj vjetar o kojem ovdje čitamo, jel, nastaje kada je demonima dopušteno vršiti potpuni utjecaj na sva četiri segmenta društva. This global hurricane is the final climactic systemic phase of the end of the present evil world. Dakle, ovaj vjetar ili taj uragan je zapravo taj konačni, jel, sistematski ili kontrolirani, znači, eh, kataklizma u stvari, jel, završetak sadašnjeg zlog svijeta, jel. A hurricane is very destructive and sounds bad. Uh, inače, kad govorimo o uraganu, on je veoma destruktivan, znači razoran, izvuči, kad govorimo o tome, nešto strašno. But by the Lord's overruling providence and control, this hurricane actually does a good work. Ali ovaj uragan o kojem sad govorimo, iz otkrivenja taj vjetar, jel? E, on će zapravo, on je pod gospodinom, znači kontrolom, i on će učiniti zapravo nešto dobro. So this hurricane, uh, it uh, results in the final removal of the systemic and institutional features of Satan's empire. Znači, on uklanja posljednje tragove institucionalnih obilježja Sotoninog carstva. Interestingly, this hurricane is a smart hurricane. Interesantno, ovaj uragan je pametan uragan. Because it removes the evil, but it keeps the good. Jer uklanja zlo, a ostavlja dobro. This hurricane, this global hurricane does not remove what the Lord has already begun to establish as part of his incoming kingdom. Dakle, taj uragan on ne uklanja ono što je Gospodin već uspostavio kao dio svoga kraljevstva. We also see a reference to the sea in these verses. E, mi također e, ovdje u ovim recima smo čitali o moru. The sea represents the restless masses of humanity. More predstavlja nemirne mase čovječanstva. Mark 8:24 tells us that the trees represent individuals. Marko 8:24 nam govori da drveće predstavlja pojedince. In brief, Revelation 7:1 says that the Lord is going to regulate the amount of strife that impacts our world and its inhabitants. Dakle, od, ukratko, otkrivenje e, 7.1 kaže nam da će gospodin zapravo ublažiti sukobe u našem svijetu. The Lord's angels or agencies are not going to permit the final phase of total institutional change until it is the Lord's time to do so. Dakle, tim anđelima ili tim sredstvima koja će on koristiti, znači za e, to neće biti znači dopušteno da djeluju sve dok zato znači ne, ne, ne dođe vreme dok im on zato dakle ne dopusti. 
Verses two and three tell us why the Lord postpones the symbolic hurricane and for how long. Reci dva i tri nam govore zašto on odgađa taj simbolički uragan i koliko dugo. The angel from the east, we believe, is Jesus. Anđeo koji uzlazi od sunčeva istoka je, mi vjerujemo, Isus. The living God, that is to say the God of life, gave Jesus this seal. Uh, to piše on, dakle, uzlazi od istoka sunčeva s pečetom Boga živoga. Jel? Dakle, pečeti dolaze od Boga živoga. O, Isus, o, on je dao Isusu taj pečet. Živi Bog. So we might ask ourselves exactly what is this seal. Stoga možemo se onda pitati što je taj pečat. This seal that's referred to in verses 2 and 3 we believe is the truth and the spirit of the truth. Mi vjerujemo da je ovaj pečat <clears throat> o kojemu se ovdje govori istina i njezin duh. This seal is in, is inseparably connected with the saints gaining life. Dakle, taj pečat je, uh, on je nerazdvojno povezan sa, znači, do, uh, sa, tim, sa tim da znači, sveti dobivaju život. Ako nemaju taj pečat, znači ne mogu dobiti život. We might say that the truth and its spirit are, a, are tools or a tool. Dakle, možemo reći da su istina je njen duh oruđe. Jesus uses these tools to develop the Lord's people to qualify for life. Znači, Isus koristi to oruđe i na taj način pomaže svet, svetima da se kvalificiraju za život. The truth and its spirit are what Jesus uses to qualify the Lord's people for the divine nature. Znači, Isus koristi istinu i njezin duh da pomogne svetima da se kvalificiraju za božansku narav. Jesus speaks to the four angels regulating the strife with a loud voice. Dakle, Isus govori četvorici anđela uh, sa snažnim glasom da dakle, na taj način re- regulira znači, taj sukob. Jesus speaks with Emphatic authority. Isus govori sa naglašenim autoritetom. Jesus commands his agencies to postpone the global hurricane until the saints of God are sealed in their foreheads. Dakle, Isus zapovjeda tim svojim znači, zastupnicima, odnosno tim sredstvima, simboličnim anđelima, da odgode taj globalni vjetar ili uragan dok sveci ne budu zapečačeni na čelo. So what does it mean to seal the servants of God in their foreheads? Što znači to da oni moraju biti zapečačeni na njihovim čelima? This sealing is not an event. To pečačenje nije događaj. This sealing is a process. To je proces. The word seal is from a Greek word that means to authenticate. Uh, rič pečat znači dolazi od grčke riječi koja znači dokazati autentičnost nečega. To authenticate something or someone means to prove that it or them to be genuine. Znači dokazati da je neko ili nešto istinito, ispravno. Ono što treba, istinito, jel? Those who have online banking, for example, are familiar with a process called two-step authentication. Uh, oni koji imaju, evo, recimo, aplikacije na mobiltelima, internet, baka, bankarstvo, su upoznati, znači ima, imaju dva koraka uh, za autentifikaciju. <laughs> in two-step authentication, you have to put in your password. Znači, u prvom koraku moraš staviti svoj password. And then you have to wait for a code to be sent to you. Da ti se pošalje kod. And then you have to put in that code as your second step of authentication. Authentication. 
that two-step authentication proves that you are the person who owns that account. Dakle, ta dva koraka znači dokazuju da si ti zapravo osoba koja je vlasnik tog računa bankovnog. So the two-step authentication proves you to be the genuine owner and controller of those assets. Znači onda ta dva koraka dokazuju znači da si ti autentični, znači pravi vlasnik jel, te imovine. It proves that you are not a fraud. Znači dokazuje da nisi varalica, da nisi jel, lažov. Now, having our minds and our hearts impressed with the truth and its spirit is what authenticates you and me. Znači, kada je istina i njen duh, kad su utisnuti u nas, to onda, znači, identificira nas, jel, kao prave svece. Having the truth and its spirit proves that we are the children of God. Dakle, kad imamo istinu i njen duh, to dokazuje da smo mi stvarno prava Božja djeca. Forehead sealing includes understanding present truth. Pečačenje na čelo uključuje razumijevanje sadašnje istine. But forehead sealing is more than just academic understanding of present truth. Ali to pečačenje na čelo je više od tog mental, samo mentalnog razumijevanja sadašnje, intelektualnog razumijevanja sadašnje istine. Forehead sealing is more than just reading and believing the scriptures. To je znači više nego samo čitanje i vjerovanje u sveto pismo. Forehead sealing means more than just reading and believing the studies in the scriptures. Također više samo od čitanja i vjerovanja u studije svetog pisma. Forehead sealing is more than just believing in two salvations. Također više uh, od samo vjerovanja u dva spasenja. Forehead sealing means more than understanding and believing correct Bible chronology. Također više od vjerovanja i razumijevanja, ispravnog razumijevanja biblijske kronologije. The forehead is a very prominent place. Čelo je veoma istaknuto mjesto. It's visible. Ono je vidljivo. It's outward. Znači, to je nešto izvanjski. It's what anyone looking at us sees. To je dakle nešto što svako ko u nas gleda vidi. So what's there, what's visible on our foreheads is a witness to anyone looking at us. Znači, onda ono što je vidljivo na našim čelima je sjedočanstvo onima drugima oko nas koji to vide. Forehead sealing includes the way that we are actually living our faith. Znači, to uključuje način na koji mi živimo našu vjeru. Forehead sealing includes how we spend our time. Također, kako provodimo naše vrijeme. Forehead sealing includes how we treat our neighbors. Kako se obhodimo prema našim bližnjima. It includes our professed hopes. Također, uključuje i naše nade za, nade za koje izjavljujemo da ih imamo. Forehead sealing includes our attitude. To također uključuje naš stav. It includes how we treat our brethren. Također kako se obhodimo prema našoj braći i sestrama. The point is, how we conduct our lives is what authenticates us. Znači, drugim rječima, način kako živimo naš život, to je ono što nas zapravo identificira. How we conduct our lives is what proves who we really are. To zapravo pokazuje tko smo mi zapravo. It's what shows our spiritual identity. Dakle, to pokazuje naš duhovni identitet. Jesus, as we know, is the one who has this seal. Isus, kao što znamo, je onaj koji ima taj pečat. Jesus is the one who brands us with his likeness. Znači, on je taj koji nas obilježava sa tim biljegom, znači sa tom sličnošću sebi. Jesus' likeness outwardly distinguishes us from all other professed Christians. Znači, sličnost Isusu je ono što nas razlikuje od svih drugih koji ispovjedaju da su kršćani. Galatians chapter 6 verse 17 reads in part, I bear in my body the marks of the Lord Jesus. 
u Galačanima 6.17 između ostaloga stoji jer ja u svome tijelu nosim biljege gospodina Isusa. So we might ask ourselves, do we, do I bear the marks of the Lord Jesus in my body? Stoga se svatko od nas treba pitati, nosim li ja biljege gospodina Isusa na svome tijelu? 2 Corinthians chapter 4 verse 10 reads in part that the life of Jesus be made manifest in our body. U 2. Korinčanima 4:10 između ostaloga se spominje kaže da se život Isusov očituje u našem tijelu. So again we might ask ourselves is the life of Jesus made manifest in your body or in my body? Stoga pitanje koje se svako od nas treba postaviti je očituje li se Isusov život na tvom i mom tijelu u našim životima? Bearing the marks of Jesus. Noseći te biljege Isusove. Jel? Making the life of Jesus manifest in our body. Očitujući Isusov život u našem tijelu. This brings in the full scope of forehead sealing. Vidite, to zapravo to sve pokazuje, to je sve obuhvaćeno u to pečačenje. Branding us as belonging to Jesus is not a short-term process. I to obilježavanje, znači da mi pripadamo Isusu, to nije, dakle, kažemo, momentalni događaj, nego to je nešto što, to je cijeloživotni proces. This branding process is a lifelong process. Znači, cijelo životni proces, proces koji traje cijeli život. It's our life's work. To je našo životno dijelo. Every day of our consecrated lives, we are gaining a greater appreciation of the truth. Svakim danom našeg posvećenog života mi rastemo u našem cijenjenju sadašnje istine. With every study and with every meeting. Sa svakim proučavanjem, sa svakim sastankom. Every day we are being more sealed. Svakim danom smo sve više zapečačeni. More impressed with the likeness of Christ. Znači, Kristova sličnost je sve više i više utisnuta u nas kao taj biljeg. And we're not just endeavoring to become more like Jesus. No, uh, mi ne nastojimo samo uh, biti što više sličnijima Isusu. But we are helping our brethren to become more sealed with the truth and its spirit. Nego pomažemo, znači, i drugima našoj braći, jel, da i oni također budu, da se u njih, e, znači, utisne istina i njezin duh. Every day we strive to show more of Jesus' likeness in our lives. Dakle, svakim danom mi nastojimo pokazati sličnost Isusu u našim životima. And we are trying our best to help others in their lives. I dajemo najbolje od sebe pomoći drugima u njihovom životu. The singular goal of forehead sealing is the complete and final authentication of the 144,000. Jedinstveni cilj pečačenja na, čel, na čelima je, je potpuna i konačna autentifikacija 144.000. This is why we believe that the 144.000 is, is described in great tribe by tribe detail in verses 4 through 11. I zato je dakle 144.000 tako detaljno opisano pleme po pleme u otkrivenju 7:4 do 11. Forehead sealing is not completed until every member is proven to be included in one of the 12 tribes of spiritual Israelites. Pečačenje čela nije učinjeno sve dok se ne dokaže da je svaki član uključen u jedno od tih 12 plemena duhovnog Izraela. So where do we stand today relative to this prophecy contained in verses 1 through 8? Onda gdje mi stojimo danas uh, da, dakle s obzirom na ovo proročanstvo sedmo poglavlje otkrivenja 1 do 
is it past or present or future? Je li to nešto što je bilo u prošlosti, što se događa sada ili će biti u budućnosti? We believe the answer is yes. <laughs> Mi, o, o, naš odgovor je da. The four winds of earth have not been dormant since the French Revolution. Četiri zemaljska vjetra ne miruju od francuske revolucije. The four winds of earth since the French Revolution have become, have become increasingly active. Ta četiri vjetra su od francuske revolucije pa nadalje postajala se više i više aktivnijima. Znači u porastu su. After the French Revolution in 1799, history records considerable strife amongst the political, social, financial and religious segments of the world. I dakle povijest bilježi da je to tako od 1799. pa nadalje, jel? Dakle da su neposredno prisutni sukobi u dakle političkom, uh, vjerskom, ekonomskom i drugom pogledu diljem svijeta. Conditions have been anything but quiet amongst structured society since 1799. Naci Uvjeti su bili sve samo nemirni od 1799. u odnosu znači na ljudsko društvo. 1874 began a period of more action amongst these four winds of earth. Uh, 1874. godine od tad pa nadalje je uh, su ti vjetrovi nekako posebno postali intenzivni. According to Jude verse 6, 1874 began the liberation of the demons. Naime, prema Judinoj poslanici šesti redak od te godine je počelo postupno oslobađanje demona. Also, Jesus returned to earth's atmosphere in 1874. Također, Isus se vraća u zemaljsku atmosferu 1874. Jesus there began to bring to light the hidden things of darkness. I naravno Isus od tada počinje iznositi na vidjelo skrivene stvari tame. Knowledge and enlightenment brings strife. Spoznaja i prosvjetljenje donose sukob. The strife further increased in 1914. Sukob se je nadalje još više intenzivirao 1914. godine. In 1914, our return king began dispossessing Satan's kingdom. 1914. godine, naš sada prisutni kralj je počeo oduzimati Sotonino kraljevstvo od njega. We often call that the beginning of the eviction process. Znači, mi to obično nazivamo početkom procesa deložacije. Satan's administration began to be evicted. Znači, Sotonina uprava se uklanja. Znači, njemu se oduzima vlast. And this certainly involved strife amongst the four elements of structured society. I to svakako onda uključuje sukob između četiri elementa strukturiranog društva. However, These four winds of earth have not yet been permitted to combine into the wind. Međutim, tim četirima zemaljskim vjetrovima još uvijek nije dopušteno, znači da se spoje kako bi proizveli vihor o kojem smo govorili. We understand that the global hurricane is yet future. Da mi razumijemo da je taj globalni uragan simbolični el još uvijek u budućnosti. This process of forehead sealing continues until every last one of the saints is proven to be one of the 12 spiritual tribes. Znači, pečačenje slugu Božih na njihovim čelima traje sve dok se ne dokaže da je svaki od njih u jednom od 12 duhovnih plemena. The final intense phase of the eviction of Satan's institutional kingdom must wait. Dakle, završna intenzivna faza iseljavanja Sotoninog institucionalnog kraljevstva mora pričekati. This final phase of the eviction process will not be permitted to interfere. Dakle, toj završnoj fazi iseljavanja Sotoninog institucionalnog kraljevstva 
neće biti dopušteno da znači ometa. So brethren, we encourage each other to let's stay focused. Stoga, uh, dakle, braćo, mi ohrabrujemo, evo, jedni druge, ostanimo fokusirani, znači usredotočeni. Let's stay focused on our forehead ceiling. Ostanimo usredotočeni na to naše pečačenje načela. Let's stay focused on becoming more like Jesus each day and with each experience. I znači, ostanimo fokusirani na to da kroz naša iskustva svakodnevna postajemo sve više sličnijima Isusu. And let's help each other do the same. I pomozimo jedni drugima da učine isto. Our great desire is that each of us shall make our calling election sure by the grace of God. Naša iskrena želja je da će svatko od nas uspjeti učvrstiti svoj poziv i izbor. Now we realize that this is a matter of prophecy on which there may be differing viewpoints. Mi svačamo da je ovo dakle aspekt proročanstva i da po tom pitanju može biti različitih gledišta. Our purpose in today is not to tell anyone else how they must believe concerning this prophecy. Naša namjera danas ovom govoru nije da mi vama kažemo kako vi morate vjerovati uh, u odnosu na ovo proročanstvo sad koje smo razmatrali. Our purpose today has been to share with the friends what the Lord has permitted us to understand relative to this prophecy. Dakle, naša namjera je bila samo da podijelimo s vama ono što je gospodin nama Evo, pomogao i omogućuje da razumijemo u vezi sa time. We believe that there is a certain latitude that we need to allow each other when dealing with these prophetic matters. Znači, moramo tu biti malo da kažemo uh, uh, umjereni kada je riječ znači, o razumijevanju uh, ra- različitih aspekata proročanstva. And we desire to be true to our own understanding that the Lord I, has given us. Tako je. I dakle, želji da svako od nas bude uvjeren zašto ono, dakle, dakle, da bude uvjeren u ono zašto misli da je istina. And with this, uh, we would like to finish and draw our lesson to a close with Romans 14.5. I sa tim na umu bismo željeli zaključiti sa riječima zapisanima u Rimljanima 14.5. And that text, Romans 14.5, reads... One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. Gdje stoji, jedan razlikuje dan od dana, a drugi smatra svaki dan jednakim. Samo neka je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje. Brother Mero, back to you, please. Thank you. Thank you, Brother Ves. Thank you so much. Evo, hvala bratu Vesu na ovom zaista prekrasnom govoru iz kojeg smo, ja vjerujem, mnogo naučili. Uh, <coughs> thank you, brother Vesu, on this very informational uh, and uh, upbuilding uh, talk with many points we learned from it. And uh, we will, uh, of course, now uh, conclude with the concluding hymn and prayer. Brother Vesu, you will have a concluding prayer. If you can, with the translation also on the Croatian. Uh, okay, uh, it will be a uh, hymn uh, 238. Znači, hymna 238 na engleskom, Heavenly Truth, Nebeska istina, i nakon toga će brat Vesi imati zaključnu molitvu. Znači, hymna 238.
Náš blížný nebeský oče. Hallowed be thy name. Neka se světi tvoje ime. Thou who art from everlasting even unto everlasting. Tebe, koji si od věka i do věka. The high and lofty one that inhabiteth eternity. Vysoký i uzvišený, koji prebývaš u věčnosti. We thank thee for the privilege of coming into thy hallowed presence. My ti se zahvaljujemo na prednosti što možemo doći u tvoju svetu nazočnost. We thank thee for revealing thyself unto us. Zahvaljujemo ti se na tome što si nam se otkrio. We thank thee for the greatest of all gifts, thy son. Tako ti se zahvaljujemo na najvećem od svih darova, na tom sinu. Who gave himself a ransom for all. Koji je dao sebe kao otkupninu za sve. And as a great, as that great offering for sin. I kao taj veliki dar, prinos zapravo za grijeh. Which will be testified to and appreciated in thy due time. O čemu će se svjedočiti i što će se cijeniti u tvoje stanovito vrijeme. We are grateful for the insights that thou has given us in the book of Revelation. Također smo zahvalni na uvidima koje si nam dao u knjigu Otkrivenje. We pray that this will be part of thy wonderful truth that continues to more deeply impress our hearts and minds. Mi molimo da to bude dio istine koja evo konstantno se utiskuje u naša srca i u naše umove. We desire to be more and more transformed into thy likeness and the likeness of thy son. Želimo biti preobražavani sve više i više da budemo sličnima tebi i tvom dragom sinu. Please help us Father with these truths to be more emptied of self and more filled with thy spirit. Pomozi molimo te Oče da uz pomoć tih istina se sve više ispraznimo od sebe, a budemo ispunjeni sa Tvojim duhom. We thank thee now for the fellowship time that follows. Tako će ti se zahvaljujemo i na, evo, sada vremenu koje ćemo provesti zajedno. May we each be a blessing one to another. Nek bi smo svatko od nas bili blagoslovi jedno drugome. And may we each assist one another in walking in more faithfully in this narrow way. I nek bismo pomagali jedni drugima da, da što vjernije hodimo ovim uskim putem. We'll I mi se da predajemo vreme evo koje je pred nama, u koje ćemo provesti u druženju, da bude pod tvojim vodstvom i nadzorom. Zahvalni, molit se u svemu ime našeg gospodina i spasitelja Isusa Krista. Amen. Thank you so much, Brother Wes. Thank you.